perhatikan di sini adalah bahwa esensi daripada subsidi itu harus tepat sasaran ya karena itu ada di dalam undang-undang 30 tahun 2007 yang terjemahannya ada di kebijakan energi nasional dan juga ada di rencana umum energi nasional. Jadi kalau di apa dan uh, rujukannya jelas gitu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana uh, tepat sasaran itu didefinisikan. Saat ini uh, pola distribusinya masih terbuka, itu yang pertama. Ya, lantas yang kedua dengan pola distribusi terbuka itu sehingga untuk menjadi tepat sasaran perlu adanya pengontrolan ya dikontrol atau pilihan yang kedua yang mungkin mau dilakukan atau akan dilakukan misalkan langsung targeted subsidi itu jadi kepada orang yang memang membutuhkan jadi tidak lagi mensubsidi harga tapi sudah langsung mensubsidi orang per orang yang memang dia layak atau eligible ya untuk menerima ya, subsidi itu. Nah, ini yang dua hal yang masih digodok. Jadi saya tidak akan bisa mendahului dari apa yang akan dibahas ya yang lagi dibahas saat ini. Nanti pada gilirannya Menteri Keuangan pasti akan menyampaikan melalui Menteri terkait ya untuk uh, bisa mengumumkan secara pasti pilihan-pilihan tersebut mana yang diambil. Nah, tetapi kalau kita melihat dari apa yang terjadi saat ini, jadi betul tadi dikatakan bahwa kalau kita meng, apa, me, me, mengikuti daripada volume yang uh, sudah diputuskan oleh DPR yaitu 23 juta kiloliter sebetulnya dan, dan uh, forecast ataupun uh, perencanaan yang kita lihat adanya penambahan daripada kuota hingga sampai 6 juta kiloliter jadi total 29 juta kiloliter otomatis penambahan 6 juta itu kan satu membutuhkan uang ya lantas yang kedua pasti mekanismenya juga perlu ada persetujuan dari DPR nanti karena ini menyangkut masalah belanja subsidi sehingga yang dikatakan oleh Bapak Presiden 502 triliun itu bisa Uh, tidak cukup ya bahkan bisa menginjak pada angka yang lebih tinggi daripada itu. Nah untuk itu uh, kali ini kita uh, lagi mengeksersis tadi apabila nanti betul uh, volume yang dikendalikan ya kalau volume yang dikendalikan berarti banyak uh, aturan-aturan yang harus direvisi ya terutama Perpres 191 2014 itu berkali-kali disampaikan itu perlu karena di situ siapa yang eligible yang memang betul-betul berhak dari sisi demand yang memang layak disubsidi itu harus tertera betul karena legal basisnya harus ada kalau tidak pasti akan ada masalah nanti di SPBU SPBU apabila itu menjalankan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang kemarin sudah diwacanakan gitu ya jadi menurut saya kita tunggu dulu ya karena kita yakin bahwa saya nanti pasti akan ada pilih-pilihan yang baik. Yang satu adalah penyiapan bantalan bantuan tentunya kepada mereka-mereka yang memang layak disubsidi tersebut agar daya belinya tidak tergerus. gitu. Karena ini kan berapa kali yang sudah disampaikan bahwa Presiden bahwa masalah subsidi ini kan menyangkut tiga hal. Jadi satu adalah ke kemampuan keuangan negara, ya. yang kedua itu adalah kemampuan daya beli daripada masyarakat, nah, yang ketiga ya tidak le tidak lepas daripada uh, keamanan daripada energi kita gitu. Jadi tersedianya supply sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang uh, tidak kita inginkan, tidak sampai terjadi krisis, otomatis mempunyai dampak sosial ke masyarakatan. Jadi hal itu menjadi uh, pedoman ya, bagi pemerintah di dalam menyusun langkah apa yang akan diambil di dalam uh, uh, memanage subsidi kita ini. Karena mesti diingat uh, kalau kita mendengarkan dengan apa dengan seksama pidato nota keuangan Bapak Presiden di DPR beberapa waktu lalu, beliau mengatakan di tahun 2023 itu jumlah daripada subsidi jauh berkurang karena di angka sekitar 300-an triliun. Di samping itu juga pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa sampai 5,4 persen dan belanja daripada maaf, defisit daripada anggaran itu kembali lagi kepada sebelum covid ya sebelum kita dalam posisi yang waktu itu mendesak, jadi sekitar tiga persenan defisitnya. Jadi kalau kita melihat dari apa yang menjadi tujuan-tujuan jangka pandang panjang, tentunya masalah belanja subsidi ini harus betul-betul diatur dan ditata dengan baik.